Known as the most formidable defensive complex of Spanish military architecture, the San Felipe Fortress was built in 1536 and was named in honor of Philip IV of Spain. This was like a ramp, this, this angle. In the late 1600s, Englishman Sir Francis Drake arrived here with a powerful fleet and quickly took the city. After paying a ransom, it is estimated that Spain poured the equivalent of two trillion dollars into the city's fortifications over the next few decades. Stacks of gold and silver treasures would be kept in these tunnels, protected from the plundering Caribbean pirates. Oh, it was beautiful. Fabulous. Yes, yeah. interesting how they engineered everything, and the tunnels were cool too. We went to uh, the home of Paola, who is a very beautiful, lovely lady, a husband, and two small children. Their apartment was beautiful, and high up in a high rise, with a view of the Caribbean. Azul. Azul. A staple in Colombian homes, this rice, chicken, and sautéed vegetable dish is believed to be a variation of the famous Spanish dish, paella, brought to the New World by the conquistadors. It was served very informally, which was really fun because we could all just stay, sit there together and enjoy the conversation. And both she and her husband made us feel very warm. We really enjoyed it very much. And the little girl drew pictures for each of us, so each of us got to bring home a, a drawing from this adorable little girl. Thank you for coming. Thank you. Adios. <laughs> In 1533, Cartagena de Indias was founded by Spanish commander Pedro de Heredia, the first Spanish colony on the American continent, and one of the first havens for freed African slaves in the Americas. While this beautiful resort city is the safest in Colombia, it is also home to great poverty. Over half a million people are displaced, the result of a violent civil war. And everyone is touched by the challenges of making a good living, including the families of Carmen Montes and Christian Faria. Colombia's Servicio Nacional de Aprendizaje, or SENA, is a national program focused on vocational training, part of a new government initiative to make education more accessible to Cartagena's poorest and to promote jobs. Estoy estudiando por ayuda de del Sena, sí, claro, pero el, el Sena da el estudio, pero no da todo. Entonces, lo que vendría siendo transportes, uniformes, plata, a veces me toca comprar material, ya sea la plata, el oro o las piedras. Ya eso vendía haciendo de cuenta mía y eso me genera bastante gasto. Entonces me toca un poquito fuerte, pero agradecido, bastante agradecido. Thanks to Sena, 19-year-old Christian Faria, a former gang member and enforcer on a loan shark operation, is now training to become a bench jeweler in the city of Cartagena. La razón por la cual estudié esto y estoy acá donde estoy fue para no para no tener en angustia a mi mamá ya que ella se va a trabajar ajá, y pensando, ajá, ¿y Cristian dónde está? ¿Está en la casa o está en la calle? En vez de estar en una esquina fumando, o buscando pelea o viendo atraco o atracando. Entonces 
decidí mejor estar acá, donde voy a tener más seguridad y puedo aprender algo, puedo adquirir cosas nuevas, entonces es eso. Al principio yo decía, el colegio que hice, pero para no estar haciendo nada, me voy a quedarme ahí para, para no molestar en la casa. Y con el tiempo, es como si uno conociera a una, una, una joven así, una niña. Así me comencé a enamorar de la joyería y hoy en día, gracias a Dios, he caído en, en bien, me, me, me he relacionado bien con la gente. La verdad es que me siento bastante querido y hasta mimado aquí en la escuela. Porque la verdad es que, que esto emociona. Esto emociona y nunca voy a perder esa emoción. Dios permita y no. Cuando entro a la ciudad de Muralla, que veo las cantidades de joyerías que hay en la ciudad, que en la ciudad presta más que todo a los extranjeros, yo veo e imagino. E imagino, o sea, yo como administrador o no sé, o atendiendo a cualquier cliente, ya sea aquí, que también nosotros acá compramos mucho, nosotros lo, los negros nos gusta bastante eso, nos, nos gusta lo escandaloso, todo así, las manillas, todo como yo, así. Entonces, hasta, no, hasta nos ponemos aretes, que adora bastante la joyería. Bueno, yo decido estudiar Recursos Humanos luego de mi pregrado en, en Finanzas y Negocios Internacionales porque me parece un buen complemento para mi carrera y para mi vida profesional. Bueno, en Colombia en estos momentos es mucho más accesible la educación que hace muchos años. Eh, hay muchas oportunidades, muchos créditos, muchas becas, incentivos. Bueno, la educación eh, para mí es muy básica para todo ser humano. Eh, y el posgrado mejorará mi vida de aquí en adelante, eh, aparte de obtener más conocimientos eh, para mi vida profesional, cuando ya entra al mercado laboral como tal, traerá muchos beneficios económicos, mejorará mi vida económica, mejorará la vida de mis hijos en automático, porque igual yo quiero pues muchas cosas eh, para ellos, mejores de las que yo pude tener en determinado momento. Y... Stroll beneath Bougainvillea covered balconies. Lose yourself in Old Town Cartagena's maze of narrow streets and alleys. And discover the people here. Cartagena de Indias, a city of old colonial charm, progressive social policies, and fresh starts.